Welcome to the National University online class. During this pandemic, I feel proud to be the part of this National University online video class lecture as a research person. Please maintain the health rules. Subject accounting, honors fourth year, subject code number 242509, corporate law and practice. Lecture number one, Introduction. I mean, Monoj Haldar, Assistant Professor, Accounting, Government, Brajamon College, Borishal. Prothumi, I mean, to mother K, Ekti Chobi Production Kut, Chobiti, Kibi Shah Shatesh Hung Sisto, Ekti Bebedako, Hanishoi, Oneke Dorepelacho, Oneke Akono Dorte Paroni. So, তাদের জন্য আমি আরেকটি ক্লু দিচ্ছি এই ছবিটি একই জিনিস আছে সাথে একটি দাড়ি পাল্লা রয়েছে এবার নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ এটি নিশ্চয়ই এই ছবিটির সাথেও সংশ্লিষ্ট যেটি আইন নিয়ে আলোচনা আমরা সরাসরি চলে যাব এই দিকে আইন আছে এর সাথে একটু রিলেটেড কিছু অন্য বিষয় রয়েছে দেখি বিষয়গুলো একটু ক্যালকুলেটর রয়েছে একটু অফিস ডেস্ক কি মনে হয় এটি বিজনেস সংক্রান্ত একটি ডিল হ্যাঁ আমরা সেই জায়গায় চলে আসছি আইনের সেই শাখা যেটি বিজনেস ল ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত যে আইনগুলো সেটাই হচ্ছে ব্যবসায় আইন তাহলে আমরা চলে যাব আজকের নির্দিষ্ট আইনে সেটি হচ্ছে কর্পোরেট ল ব্যবসায়িক আইন ব্যবসায় আইনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আইন হচ্ছে কর্পোরেট ল ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক আইন রয়েছে আমরা জেনেছি এবারে আমরা জানব একটি সুনির্দিষ্ট আইন যেটি কর্পোরেট ল বা আমরা কোম্পানি ল হিসেবেও আমরা দেখব তো সংগঠিত আমরা দেখে নেচ্ছি যে কি কোন আইনটি হচ্ছে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সেই কর্পোরেট প্র্যাকটিসের কোন জায়গাটা বা কোন শাখা বা কোন ধারা বা কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আমরা একটু সংজ্ঞাটি দেখে নেই এখানে কর্পোরেট ল নিয়ে দুটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে একটু দেখে নেই কর্পোরেট ল ইজ অলসো নোন অ্যাজ বিজনেস ল অর এন্টারপ্রাইজ ল অর কোম্পানি ল ইন দ্য বডি অফ ল গভার্নিং দ্য রাইটস relation and conduct of person companies organizations and business eti wikipedia podarto sangha amra niyechi sadharonoto corporate ain holo corporation ba corporation tottho somporkito ainer onushilon ja kono byakti company ba protishthaner sotto karmakando o acharon bidhi niyontron kore orthat ekti কর্পোরেট আইন হচ্ছে এমন একটি আইনের শাখা যা কোনো কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইনের অনুশীলন বা কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির প্রতিষ্ঠানের সত্য বা এর কার্যক্রম নিয়ে কার্যক্রম এবং ব্যক্তিদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত হয় যে আইন দ্বারা সেটি হচ্ছে কর্পোরেট ল কর্পোরেট আইন প্রায়শই কর্পোরেশনের জীবনচক্র গঠন থেকে পরি জীবন চক্র থেকে প্রাপ্ত বিষয়গুলি সম্পর্কিত আইন বর্ণনা করে অর্থাৎ কর্পোরেট আইন হচ্ছে যেটি গঠন থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আছে সেটি হলো কর্পোরেট ল তাহলে আমরা দুটো সংজ্ঞায় দেখলাম যে কর্পোরেট ল হচ্ছে একটি কর্পোরেশন বা একটি কোম্পানি গঠন থেকে এর পরিসমাপ্তি পর্যন্ত যত রকমের বিষয় আসা রয়েছে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা আমরা দেখব আর কিছু প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞা যে সংজ্ঞাগুলো আমরা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো যেটি রয়েছে উনিশশো সালের কোম্পানি আইনের দুইয়ের একের ঘ ধারায় কোম্পানি মিনস এ কোম্পানি ফর্ম অ্যান্ড রেজিস্টার্ড আন্ডার দিস অ্যাক্ট অর এনি এক্সিস্টিং কোম্পানি অর্থাৎ কোম্পানি বলতে এ আইনের আওতায় গঠিত ও নিবন্ধিত বা বিদ্যমান কোনো কোম্পানি যা পূর্ববর্তী কোনো 
কোম্পানির আওতায় গঠিত এবং নিবন্ধিত উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ভারতীয় কোম্পানি আইন অনুসারে কোম্পানি বলতে কতিপয় ব্যক্তির এমন একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা যৌথভাবে অর্থ বা আর্থিক মূল্যের সম্পদ বিনিয়োগ বিনিয়োগ করে থাকে অর্থাৎ কোম্পানি হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় কিছু ব্যক্তি মিলে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান তারা গঠন করে এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা যৌথভাবে অর্থ বা আর্থিক সম্পদ বিনিয়োগ করে তাহলে নির্দিষ্ট লক্ষ্য মানে মুনাফা অর্জন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জন নাও হতে পারে কল্যাণও হতে পারে সেগুলো আমরা কোম্পানি হিসেবে বিবেচনা করব। আমরা কোম্পানির বিস্তারিত আলোচনা যখন করব তখন আমার আমরা সেটা দেখে নেব যে সব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড বা মুনাফা অর্জন নাও হতে পারে মোট কথা হচ্ছে যে কিছু ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে বা সম্পদ বিনিয়োগ করে সেটি পরিচালনা করে এটি হচ্ছে কোম্পানি হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অপে কোম্পানি ল কোম্পানি আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি আমরা একটু দেখে নিই একটা ছবি যেটি অনেক প্রাচীন মনে হচ্ছে আসলে একটি প্রাচীন কালের ছবি যেখানে একজন লর্ড রয়েছে বিচার প্রত্যাশী বা অপরাধী যেই হোক না কেন তার পায়ের কাছে কুর্নিশ করে আছে মাথা নত করে আছে অর্থাৎ বিচারক হয়তো বিচারের দণ্ড অথবা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য বিচারক বসে আছেন সিংহাসনে বা একটি আসনে এভাবে প্রাচীনকালে বিচার কার্য সম্পন্ন হতো তাহলে সেই প্রাচীনকাল থেকে পর্যায়ক্রমে আজকের বিচারের যে লগুলো আমাদের হাতে এসেছে যার মাধ্যমে আমাদের ব্যবসা সংক্রান্ত বিচার কার্য পরিচালিত হয় সে জায়গায় আমরা আসব তবে এর যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে সেটিও আমরা একটু দেখে নেই হ্যাঁ এটিও একটি সেই প্রাচীনকালের আইন সংক্রান্ত একটি ছবি যেটি আমরা আইন সংক্রান্ত বিষয় একটি প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করি এটিও আরেকটি ছবি যেটি প্রাচীনকালে আইন নিয়ে বিভিন্ন প্রতীকী কর্মকাণ্ড চলত তারই একটি অংশ হ্যাঁ ব্রিটিশ কোম্পানি অ্যাক্ট আমরা যদি আইনের সেই ঐতিহাসিক বিবর্তন বা ক্রমধারা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে প্রথমত এই বিশ্বে যত রকমের যে কোনো দেশের যে কোনো আইনের মূলে ব্রিটিশ অ্যাক্টগুলো রয়েছে ব্যবসার ক্ষেত্রেও তাই যে ব্রিটিশ কোম্পানি অ্যাক্টের মাধ্যমেই আমাদের আইনের ধারাগুলো বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে এসেছে সে ব্রিটিশ কোম্পানি একটা এক একটার মধ্যে কি কি অ্যাক্ট ছিল আমরা একটু দেখি বা কি কি বিষয় এখানে সংশ্লিষ্ট ছিল আমরা একটু দেখে নিচ্ছি পঞ্চদশ শতাব্দীর কোম্পানি শব্দটির ব্যবহার পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোম্পানি শব্দটির ব্যবহার হয়েছিল প্রথমে বিভিন্ন কোম্পানি যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্য লিভেন্ট কোম্পানি এগুলো ছিল সেই কোম্পানি ব্যবহারের কোম্পানি শব্দটি ব্যবহারের কোম্পানিগুলোর উদাহরণ উনিশশো বাষট্টি সালে আমরা দেখি যে উনিশশো বাষট্টি সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যৌথ মূলধন ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু আইনগতভাবে এর প্রতিষ্ঠা লাভ করে উনিশশো বিরানব্বই সালে দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যৌথ মূলধনি কোম্পানি শব্দটির ব্যবহারের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যৌথ মূলধনি কোম্পানি হিসেবে একটি এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে সতেরোশো বিশ সালে বাবল অ্যাক্ট প্রতারকদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বাবল মানে বুদ্বুদ বুদ্বুদ মানে কতগুলো আইনের সমষ্টি প্রতারকরা বিভিন্ন ভাবে তখন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড বিভিন্ন ভাবে প্রতারিত করছিল বা বিভিন্ন রকমের বঞ্চিত করছিল বা প্রতারকরা তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য অর্থাৎ প্রতিরোধ করার জন্য এই বাবল অ্যাক্ট সতেরোশো বিশ সালে পাশ হয়েছিল এটাও ব্রিটিশে ব্রিটেন ব্রিটেনে পাশ হয়েছিল এটা ব্রিটিশ কলোনি যে সব জায়গায় ছিল অর্থাৎ ব্রিটিশ আধিপত্য যে যেসব জায়গায় ছিল সেই সব জায়গা এই আইন 
কার্যকর ছিল আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালে দ্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর এটির মাধ্যমে ব্যবসায়ের যে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির যে ধারা আমরা যেটা কোম্পানি আইন হিসাবে আমরা জানব তার সূত্রপাত ঘটেছিল এটি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বাই নেইমে আঠারোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সাথে লিমিটেড কথাটি ছিল না বিধায় আরো একটি আইন পাস হয় দ্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর এর সাথে লিমিটেড কোম্পানিটি যোগ করার জন্য আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালে লিমিটেড লায়াবিলিটি অ্যাক্ট নামে আরেকটি অ্যাক্ট যেটা এর সম্পূরক ছিল অর্থাৎ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির লায়াবিলিটি লিমিটেড এটি সাপোর্ট করছিল আঠারোশো বাষট্টি সালে কোম্পানি অ্যাক্ট এইটিন সিক্সটি টু এটি ইংল্যান্ডে হয়েছিল উনিশশো আট সালে কোম্পানি অ্যাক্ট উনিশশো আট এবং এটি অ্যামেন্ডেড হয়ে উনিশশো উনত্রিশ এবং উনিশশো উন উনিশশো আটচল্লিশ সালে অ্যামেন্ডেড হয়েছিল কিন্তু সেই উনিশশো তেরো সালে একটি স্বীকৃতভাবে আট সালের আইনটি আবার স্বীকৃতভাবে সারা বিশ্বব্যাপী এটি গৃহীত হয়েছিল যা ভারতবর্ষে দ্য কোম্পানি অ্যাক্ট নাইনটিন থার্টিন নামে প্রচলিত বা গৃহীত হয়েছিল যেটি আমরা আমাদের দেশেও ফলো করেছি এটা আমি একটু পরে আসছি আমরা একটু পর্যায়ক্রমে যাচ্ছি যে ব্রিটিশ কোম্পানি অ্যাক্টের ধারাবাহিকতা আমি দেখলাম যেখানে উনিশশো সালের আইন পর্যন্ত আমরা এসেছি এরপরে আমরা দেখব যে ভারতবর্ষের কোম্পানি অ্যাক্ট দ্য ইন্ডিয়ান কোম্পানি অ্যাক্ট ভারতবর্ষের কোম্পানি আইন কি ছিল সেটা একটু দেখে নেই আঠারোশো পঞ্চাশ সালে দ্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যাক্ট এইটিন ফিফটি উপনিবেশিক শাসন আমল ছিল ভারতবর্ষে যে সাতচল্লিশ সালে সেটি কাটিয়ে উঠে তোমরা জানো যে সেটি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল ভারতবর্ষে আমরা ব্রিটিশদের প্রতিহত করতে পেরে সেই সাতচল্লিশ সালে আমরা জন্ম লাভ করেছি দুটি রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষ ভারত এবং পাকিস্তান তো সেই ইন্ডিয়ান কোম্পানি অ্যাক্টে একটি আসলে সেখানে তারা গ্রহণ করেছিল উনিশশো তেরো সালে ভারতীয় কোম্পানি আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল ভারতীয় কোম্পানি আইন এবার আমরা দেখব দা কোম্পানি অ্যাক্ট ইন পাকিস্তান পাকিস্তানে পাকিস্তান আমরা জানি যে সেই উনিশশো সালে পাকিস্তান নামেও আরেকটি দেশ তৈরি হয়েছিল যে আমাদের দেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের আওতাভুক্ত আর পশ্চিম পাকিস্তান মিলে পাকিস্তান হয়েছিল সেটি আবার মানে পাকিস্তানের আইন হিসেবে উনিশশো সালে গ্রহণ করা হয়েছিল তাহলে ভারতবর্ষের যে কোম্পানি আইন সেটি ভারতীয় কোম্পানি এক থেকে ভারতীয় কথাটি বাদ দিয়ে পাকিস্তান গ্রহণ করেছে এটি হচ্ছে উনিশশো তেরো সালেরই আইন যেটি ভারতীয় শব্দটি বাদ দিয়ে পাকিস্তানে কোম্পানি কোম্পানি আইন উনিশশো তেরো হিসেবে চালু করা হয় হ্যাঁ আমাদের সেই গোল্ডেন মোমেন্ট কোম্পানি অ্যাক্ট বাংলাদেশের জন্য অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হয় আমরা জানি উনিশশো সালে বিজয় অর্জন হয় ১৬ ডিসেম্বর তো সেই উনিশশো সালের পরে প্রথমত উনিশশো সালে এটি সেই কোম্পানি অ্যাক্ট উনিশশো তেরোই গ্রহণ করা হয়েছিল যেটি আমরা কোম্পানি অ্যাক্ট উনিশশো তেরো নামেই গ্রহণ করেছিলাম এটি উনিশশো সালের আগ পর্যন্ত চালু ছিল উনিশশো সালের এটি পাস হয় কোম্পানি আইন উনিশশো হিসেবে যেটি পঁচানব্বই সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে চালু হয় এবং যার চারশো চারটি ধারা রয়েছে এবং বারোটি তফসিল রয়েছে আমরা এবারে যৌথ মধুনিক কোম্পানির অপরিহার্য উপাদান কোম্পানির কিছু বৈশিষ্ট্য বা এর অপরিহার্য উপাদান কি আমরা একটু দেখে নেব প্রথমত হচ্ছে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা 
कृत्रिम व्यक्ति सत्ता अर्थात आर्टिफिशियल पार्सनलिटी आईन द्वारा स्वीकृत व्यक्ति एवं स्वतंत्र व्यक्ति अर्थात कृत्रिम व्यक्ति सत्ता होते हम एर आईन द्वारा कार्यक्रम परिचालना करते जन व्यक्त मत ही से सबधरण आईनी कार्यक्रम लेंदेन करते एर रही चिरंतन अस्तित्व चिरंतन अस्तित्व पार्पेचुअल सकसेशन पार्पेचुअल सकसेशन की देखी आईन द्वारा एर सृष्टि है आईन द्वारा परिसमाप्ति घटे अर्थात अस्तित्व चिरंतन एर मध्य जो क्यों बोले व्यवसाय कार्यक्रम चलते ना से ग्रहण करबना कारण आईन द्वारा एर परिसमाप्ति होते हैं आईन द्वारा जमन सृष्टि आईन द्वारा एर परिसमाप्ति घटते स्वेच्छामूलक स्वेच्छामूलक कारण हम गठन हल स्वेच्छा गठन अर्थात कोम्पानी गठन हो स्वेच्छा प्रणोदित व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा प्रणोदित भाव व्यक्ति एर सदस्य पद अर्जन करते आरोप स्वेच्छा पदत्याग करते स्वेच्छामूलक निजस्वर हल एक बैनेमे सील थे जार मध्यमे से कम्पानी कार्यक्रम परिचालना कर कम्पानी नामांकित थे सकल क्या सीलमोहर बाध्यतमूलक भाव व्यवहार कर सीमाबद्ध दाय दाय सीमित अर्थात शेयर मूल्य द्वारा एर दाय सीमित थी एक जन व्यक्ति एक हजार टाक दिए दस टी शेयर कहले दस टी शेयर मूल्य एक हजार टाक एक हजार टाक दाय सर्वोच्च दाय होते कम्पानी जो कारण देवलिया हो जाए कारण कार्यक्रम असीम बाधाग्रस्त विपदग्रस्त है दाय दे जड़िए पड़े को शेयर होल्डर तरह शेयर मूल्य अधिक परशोध करा शेयर मूल्य द्वारा सीमित थे स्वतंत्र नाम आगे बोले एर एक नाम थे ए नाम एक आलदा नाम आलदा नाम ये कारण जे एटी को छाय तले थे हस्तान्तर कर चाहले शेयर मालिक देर इच्छे मत हस्तान्तर करते मालिकाना परिवर्तन करते धारा त्रिश द्वारा नियंत्रित है जदि चाय कम्पानी पब्लिक लिमिटेड कम्पानी हिसाब से शेयर रही है जो समय क्यों जो शेयर क्या चाहले बिक्री करतेटोमेटिकाली तरह नाम परिवर्तन हो जाए आईन द्वारा सृष्ट प्रतिष्ठान आईन द्वारा सृष्ट प्रतिष्ठान मैं ये आगे बोले आईन द्वारा सृष्टि है आईने द्वारा निबंधित है परिसमाप्ति आईन द्वारा घटे जेहतु आईन द्वारा सृष्ट एक कारण एक आलदा रकम वैशिष्ट्य आईने आवत आईने आवत निबंधित परिसमाप्ति घटे धारा दर एक घर व्यवस्थापना थे मालिकाना पृथक अर्थात व्यवस्थापना थे आलदा मालिक एर अस्तित्व एक दिक व्यवस्थापना अस्तित्व और एक दिक कारण हलो मालिक एर संक्रांत कार्यक्रम जड़ित होते तब शेयर होल्डर चाहले भोटाधिकार प्रयोग करते क्या परिचालक निर्वाचित होने भोट दिए 
পরিচালক নির্বাচন করতে পারবে পরিচালকরা তার কর্মের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হন না কারণ পরিচালকরা কোম্পানির পক্ষে কাজ করে তাহলে আমরা দেখলাম যে ব্যবস্থাপনা থেকে এর মালিকানা পৃথক একটি নির্দিষ্ট মূলধন নির্দিষ্ট শেয়ার বিভক্ত অর্থাৎ মূলধনকে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিভক্ত করি এবং এর ক্ষুদ্র এককে বিভিন্ন ভাবে আমরা বিভক্ত করি যেমন একটি কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন যদি হয় এক কোটি টাকা সেখান থেকে আমরা তলব করব কিছু টাকা যে প্রতি শেয়ার একশো টাকা করে আমরা পাঁচটি লটে করে বা পাঁচশোটি লটে করে আমরা যদি আমরা ভাগ করে করে বিক্রি করি অর্থাৎ টোটাল শেয়ার মূল্যকে টোটাল মূলধনকে যদি আমরা শেয়ার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি তাহলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক আমরা পাবো সেটি হচ্ছে শেয়ার মূলধনের ক্ষুদ্র একক আর বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত মানে আমরা চাইলে এর বিভিন্ন ভাবে ভাগ করতে পারি যেমন আমরা মূলধনকে অগ্রাধিকার শেয়ার বিভিন্ন বিলম্বিত শেয়ার সাধারণ শেয়ার বিভিন্ন ভাবে আমরা বিভক্ত করতে পারি তাহলে এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য যে নির্দিষ্ট শেয়ার মূল্যে বিভক্ত করা যায় শেয়ারগুলোকে বিধিবদ্ধ দায়িত্ব হ্যাঁ কোম্পানির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যৌথ মূলধনী কোম্পানির যে বিধিবদ্ধ দায়িত্ব বিধিবদ্ধ দায়িত্ব মানে হচ্ছে যে সব দায়িত্ব পালন অবশ্যই করতে হবে যেটি অনুমতি পত্রে বলা থাকে যে এই দিনের মধ্যে এই কাজ করা করতে হবে সেগুলো হলো বিধিবদ্ধ দায়িত্ব যেমন সভা আহ্বান তারপরে যেমন বিধিবদ্ধ কর্মকাণ্ড রয়েছে যেমন আর্থিক বিবরণী তৈরি এটি অডিট হতে হবে এগুলো সবই বলে দেওয়া থাকে যে এই সময়ের মধ্যে আর্থিক বিবরণী তৈরি করতে হবে এই সময়ের মধ্যে সভা প্রথম সভাটি আহ্বান করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বর্ষের মধ্যে আর্থিক কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি বিবরণী তৈরি করতে হবে এবং সেটি অডিটেড হতে হবে শেষ সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ আমি বলেছিলাম যে এর মূলধনকে ভাগ করা যায় একইভাবে শেয়ার সংখ্যা দ্বারা এর সীমাবদ্ধ আবার এর টোটাল মালিকানাও সীমিত যদিও কোনো আনলিমিটেড হিসেবে বলা যায় সংখ্যা কত হবে কিন্তু এটি যে যখন কোম্পানি গঠিত হয় তখন বলা থাকে যে এত পরিমাণ শেয়ার হোল্ডার আমরা নিতে পারবো অর্থাৎ যত পরিমাণ শেয়ার মূলধন থাকবে সেটিকে শেয়ার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে আমরা শেয়ার বিক্রি করব এবং তার লট দিয়ে আবার ভাগ করতে হবে যদি পাঁচটি লট হয় তাহলে সেই সংখ্যাকে আবার পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে তত পরিমাণ ব্যক্তির কাছে আমরা শেয়ার বিক্রি করতে পারবো এই হচ্ছে আমাদের শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমিত হ্যাঁ যৌথ মূলধনী কোম্পানির বা কোম্পানির এই সুবিধাগুলোই আমরা বা বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পরিলক্ষিত আমাদের কাছে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তবে আমরা এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে কিছু সুবিধা নির্ধারণ করতে পারি সুবিধাগুলো আমি আলোচনা করছি প্রথমত পর্যাপ্ত মূলধন যেহেতু এর যৌথ মূলধন যৌথ মূলধন হিসেবে অনেক ব্যক্তি একত্রিত একত্রিত ভাবে এর মূলধন সংগ্রহ করতে পারে মানে অনেক শেয়ার থাকে অনেক শেয়ারের বিক্রি করে পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করতে পারে পাশাপাশি ঋণপত্র বিক্রি করেও এর মূলধন সংগ্রহ করা যায় ঋণ ঋণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মাধ্যমে এর মূলধনের যোগান নিশ্চিত করা যায় অর্থাৎ বিনিয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ অর্থের যোগান সৃষ্টি করা যায় দ্বিতীয়ত প্রতি প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয় অর্থাৎ একজনের প্রতিভা আছে কিন্তু মূলধন নেই যেমন পরিচালক যাদের নিয়োগ করা হয় তারা প্রতিভাবান ব্যক্তি কারণ তারা বিভিন্ন জায়গায় বা তারা যোগ্যতায় অনেক প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিভাবান ব্যক্তি হয়তো তাদের টাকা না থাকতে পারে কিন্তু কোম্পানির ফান্ডে প্রচুর টাকা আছে সেগুলো তারা বিনিয়োগ করে প্রতিভা এবং মূলধনের একটি সুন্দর সমন্বয় ঘটাতে পারে যার মাধ্যমে একটি সুন্দর লাভজনক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে সীমিত দায় এর দায় সীমিত সীমিত দায় হচ্ছে যে দায়টি হবে তার সীমার শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমিত 
যেটা আমি আগেই বলেছিলাম যে যত টাকা শেয়ার কিনবে তার চেয়ে বেশি দায় হবে না কাজেই বিনিয়োগকারীদের কোনো বাড়তি রিস্ক নেই যেটি অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে রয়েছে চিরন্তন অস্তিত্ব যা আগে বলেছিলাম যে আইন দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং আইন দ্বারা এর পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এর অস্তিত্ব চিরন্তন ভাবে চলতে থাকে পৃথক আইনগত সত্তা যার একটি পৃথক আইনগত সত্তা রয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তি থেকে এর আলাদা সত্তা রয়েছে যেটি দ্বারা সে আইনগত সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সুদক্ষ পরিচালনা যেহেতু মালিকানা থেকে এর মালিকানা থেকে এর পরিচালনা ভিন্ন তাহলে তাহলে দক্ষ যারা ব্যক্তি যাদেরকে আমরা পরিচালক হিসেবে নিয়ন্ত্রণ নিয়োগ করতে পারি তাদের দ্বারা এই ব্যবসায়িক কার্যক্রম সুদক্ষ ভাবে পরিচালিত হতে পারে মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা পৃথক অর্থাৎ ব্যবসা একদিকে মালিক একদিকে এক হাজার বা দশ হাজার বা এক লক্ষ পাঁচ লক্ষ মালিক থাকতে পারে কিন্তু তারা কখনো এসে ব্যবসায়ের বা কোম্পানির কোনো কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না শুধুমাত্র ওই বার্ষিক সাধারণ সভায় বা যখন পরিচালকের নিয়োগ নিয়োগের প্রসঙ্গ আসে তখন ছাড়া হয়তো তারা সবকিছু দেখতে পারবে বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী দেখতে পারবে কিন্তু তারা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না বৃহদায়তন ব্যবসায় সুবিধা বড় ধরনের একটি ব্যবসায়িক ব্যবসায়িক পরিবেশ এই কোম্পানির মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায় কারণ বড় ধরনের ব্যবসা করতে হলে বেশি মূলধন লাগে বেশি বিনিয়োগ করতে হয় ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয় যা সবই কোম্পানির মাধ্যমে সম্ভব জনগণের আস্থা বেশি থাকে কারণ যেহেতু বড় ধরনের একটি কোম্পানি এর একটি সুনাম থাকে যার কারণে জনগণের আস্থাও বেশি থাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে অনেক কারণ হচ্ছে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বড় কোম্পানির মাধ্যমে অনেক বড় বিপুল পরিমাণ লোক সেখানে নিয়োগ দেওয়া যায় বা জনবল নিয়োগ দেওয়া যায় তাহলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি থাকে প্রসারের সুযোগ যেহেতু কোম্পানির যে বড় ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান এ প্রসারও সহজে হয় শেয়ার হস্তান্তর যোগ্যতা শেয়ার দ্রুত হস্তান্তর করা যায় কারণ হচ্ছে এর শেয়ার হস্তান্তর যোগ্য যে কোনো সময় চাইলে এর শেয়ার মালিকরা হস্তান্তর করতে পারে বা পরিবর্তন করতে পারে গবেষণা ও উন্নয়ন গবেষণা উন্নয়ন এর একটি বড় ধরনের কার্যক্রম যে যে কোনো কোম্পানির তার কর্মকাণ্ড উন্নয়ন সহ এর পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে সামাজিক কল্যাণ সামাজিক কল্যাণের বড় ধরনের সামাজিক কল্যাণ রয়েছে অন্তর্নিহিত বা সামাজিক কর্মকাণ্ড রয়েছে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই একটি সামাজিক কল্যাণ কল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয় এবং সেটি তারা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তাছাড়াও সাধারণ কোম্পানিগুলো সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে থাকে যেমন আমরা দেখে থাকি বিভিন্ন টিভি আর্ডে যে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা স্পন্সর করে থাকে ওটিও একটি সামাজিক কল্যাণের বিষয় ডাচ বাংলা ব্যাংক উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমরা যে একটি বৃত্তি দিয়ে থাকে ব্যাংকের বৃত্তি না দিলেও চলে কারণ তাদের ক্লায়েন্ট এমনিতেই আসে তবে এটি যদিও একটি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য রয়েছে কিন্তু সামাজিক একটি বড় ধরনের কল্যাণ এর সাথে অন্তর্নিহিত রয়েছে কারণ এটির মাধ্যমে অনেক ছেলেরা তাদের আর্থিক মানে যোগান পায় যার মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে রাখতে কোনো সমস্যা হয় না সঞ্চয়ের উৎসাহ প্রদান সঞ্চয় যেহেতু অনেক সঞ্চয় করা সম্ভব বা কিছু সঞ্চয় করে সেটি বিনিয়োগ করার জন্য একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় এই জন্য এই কোম্পানি সঞ্চয়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করে থাকে বা সহায়ক হয়ে থাকে সাহিত্য শাসন কোম্পানি তার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বা নিজস্ব পরিচালনায় পরিচালিত হয়ে থাকে এটি কোনো তৃতীয় ব্যক্তি বা সরকার সরাসরি চাইলে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না কারণ হচ্ছে এর আলাদা একটি স্বাস্থ্যশাসিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে যদি কিছু কোনো কর্তৃপক্ষ এর নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তাহলে আইনের নির্দিষ্ট ধারায় তাকে বলে যে এই আইনের আওতা অনুযায়ী তুমি চলো তাহলে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে পরোক্ষভাবে কিন্তু সরাসরি ভাবে কেউ যে কোনো কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না কারণ এটি একটি স্বাস্থ্যশাসিত প্রতিষ্ঠান ঋণের সুবিধা চাইলে সে ঋণ গ্রহণ করতে পারে যা যে কোনো প্রতিষ্ঠান যে কোনো ব্যক্তি 
ঋণ দেয় কারণ একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক বিনিয়োগ বিদেশের থেকে যদি চায় সে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পারে কারণ বিদেশিরাও প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিকে কোম্পানিকে অর্থ যোগান দিয়ে বা বিনিয়োগ করে থাকে কোম্পানিতে তো তাদের মুনাফা সর্বোচ্চ করার জন্য রাজস্ব আয় রাজস্ব আয় হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে আয় উৎপন্ন হয় তার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অংশ ট্যাক্স হিসাবে ইনকাম ট্যাক্স টার্ন ওভার ট্যাক্স এরকম অনেক ট্যাক্স রয়েছে সেই ট্যাক্স গুলো বা ভ্যাট সেগুলো সরকারকে প্রদান করে তাহলে বড় ধরনের একটি অবদান প্রত্যেক কোম্পানি সরকারের উন্নয়নের সাথে রাখে বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে রাখে আন্তর্জাতিক সুনাম একটি বড় কোম্পানি যদি যেটির অনেক সুনাম ছড়িয়ে পড়ে বা একটি বিভিন্ন রকমের সুনামের মাধ্যমে তার কর্মকাণ্ড বা নির্দিষ্ট প্রোডাক্টের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে পারে যেমন লিভার ব্রাদার্স একটি আন্তর্জাতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানি বিভিন্ন দেশের কর্মকাণ্ড রয়েছে একটি ব্র্যান্ড ইমেজ রয়েছে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট হিসেবে এই কারণে আমরা এটাকে এটাকে আমরা বলছি যে আন্তর্জাতিক ভাবে এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে যখনই একটি কোম্পানি ভালো কিছু পণ্য নিয়ে আসে শ্রেণী বিভাগকৃত শেয়ার অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবে শেয়ারকে ভাগ করা যায় আমি আগেই বলেছিলাম সাধারণ শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার বিলম্বিত শেয়ার এরকম অনেক শেয়ার রয়েছে সেটিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায় যার উদ্যোগ গ্রহণের বা উদ্যোক্তাদের তাদের নিজস্ব অবস্থান অনুযায়ী তারা এই এক এক ধরনের শেয়ার তারা ক্রয় করে শেয়ার মালিক হয় আমরা কোম্পানি সূচনা পর্বে প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তবে যৌথ মূলধনী কারবারের বা কোম্পানির সাধারণ বিষয়গুলোর কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে সেই ব্যতিক্রম গুলো আমরা একটু আলোচনা করব এই আলো ব্যতিক্রম গুলো আমাদের মাঝে এসেছে সলমান মামলার ব্যতিক্রম হিসেবে এক্সেপশন টু সলমান কেস এটি একটি মামলা রেফারেন্স আমি লাল দাগে চিহ্নিত করেছি কারণ যেহেতু একটি অ্যালার্ট যে এই এই জায়গাগুলো এর ব্যতিক্রম উনিশশো সালের কোম্পানি আইনের দুইশো বাইশ ধারায় বলা আছে কোম্পানির সদস্যের যে সীমিত সংখ্যা অর্থাৎ যদি এটি সাত থেকে কমে যায় বা যে যে সংখ্যা ন্যূনতম থাকে সেই ন্যূনতম সংখ্যা থেকে কমে যায় তাহলে এটা যদি অন্য অন্য সদস্যরা মানে যারা এক্সিস্টিং সদস্য তারা জানতে পারে তাহলে সেটি যদি তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে সেই ব্যক্তিরা ব্যক্তিদের দায় অন্য ন্যূনতম সংখ্যা সংখ্যার যে দায়টি সেই দায় থেকে দায়ের উপর যে অতিরিক্ত দায়টি আসবে সেটি তাদের বহন করতে হবে তাহলে তার শেয়ার সংখ্যা দ্বারা বা শেয়ার মূল্য দ্বারা নির্ধারিত যে দায় সেটি আর সীমিত থাকলো না অর্থাৎ একটি কোম্পানি পরিচালনার জন্য যদি তার নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার থেকে থাকে যদি কমে যায় এবং অন্য সদস্যরা যদি সেটি জানার পরেও কোম্পানি পরিচালিত হতে থাকে তখন যে কম পরিমাণ শেয়ার থাকে সেই কম পরিমাণ শেয়ারের যে দায়টা এক্সিস্টিং যে সদস্যরা থাকে সেটির উপরে বর্তাবে তাহলে এটি একটি এক্সেপশন অর্থাৎ এই দুইশো বাইশ ধারায় অনুযায়ী যে কোম্পানির যে শেয়ার সীমিত দায়ের অধিকারী হয় সেটি হয় না আবার একশো সাতাইশ ধারায় বলা আছে যে কোম্পানি হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হয়ে কোন নোট বিল বা কোন ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করলে ওই কর্মের জন্য ব্যক্তি দায়ী হবেন অর্থাৎ যদি যে ব্যক্তি ওই কোম্পানির জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত নয় সে যদি কোনো প্রমিজারি নোট বা কোনো ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করে তাহলে সেক্ষেত্রেও ওই কর্মের জন্য ওই ব্যক্তি দায়ী থাকবেন অন্য অর্থাৎ কোম্পানি দায়ী থাকবে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে পরিচালক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকেন না কিন্তু একশো সাতাইশ ধারার বিধান মতে যদি সে পরিচালক না নিয়োগ হয়েও যে পরিচালকের মতো কর্মকাণ্ড করে তাহলে সে ব্যক্তিগত ভাবে ওই কর্মের জন্য দায়ী থাকবে এবারে আমরা দেখব যে আরো দুটো চারটি ব্যতিক্রম যেটি ব্যক্তি সত্তাকে অগ্রাহ্য করার 
বিষয়গুলোকে তুলে ধরে যা ব্রিটিশ কমন্স ল অনুযায়ী ব্যক্তিস্বত্ব অগ্রাহ্য করা যাবে যদি কোম্পানির উদ্দেশ্য প্রতারণামূলক হয় অর্থাৎ কোম্পানিটি যদি প্রতারণার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়ে থাকে ধরি একটি কোম্পানি গঠিত হয়েছে যেটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনকল্যাণ কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল লোক পাচার অবৈধভাবে বা জনগণকে প্রতারণার মাধ্যমে ঠকিয়ে তাদেরকে তাদের কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করবে এই ধরনের উদ্দেশ্য থাকলে যেটি হিডেনে ছিল অর্থাৎ যেটি প্রকাশ্যে ছিল না কিন্তু সেটির উদ্দেশ্যে কোম্পানিটি গঠিত হয়েছিল সেক্ষেত্রে সেই প্রতারণার উদ্দেশ্যমূলক হলে কোম্পানির ব্যক্তিস্বত্ব অগ্রাহ্য করা যাবে অর্থাৎ কোম্পানিকে ওভারটেক করে ওই ব্যক্তিদের সোজা দেওয়া যাবে তাহলে আর কোম্পানির ব্যক্তিস্বত্তা আলাদা থাকছে না কারণ কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তি তাকে তো আর জেলে আটকানো যায় না ব্যক্তিকে আটকাতে হয় তাহলে বা তার ফাঁসি হতে পারে না কিন্তু যদি কোনো প্রতারক সেই কোম্পানির মালিকানা অর্জন করে প্রতারণার উদ্দেশ্যে কোম্পানি গঠন করে থাকে তাহলে তার ফাঁসি হতে পারে সেক্ষেত্রে আর কোম্পানির ফাঁসি হবে না কোম্পানির বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে না ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে তাহলে ব্যক্তিস্বত্তাকে অগ্রাহ্য করবে একইভাবে কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিলক্ষিত হলে উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হলে অর্থাৎ কোম্পানিতে তার কালো টাকাকে লুকিয়ে রাখবে এই উদ্দেশ্যে যদি কোম্পানি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে অর্থাৎ তার কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য যদি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে সেটিও ব্যক্তিস্বত্তাকে কোম্পানির ব্যক্তিস্বত্তাকে অগ্রাহ্য করবে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে ওই যে ব্যক্তি কাজটি করেছে তার উপরে বর্তাবে কোম্পানির উপরে নয় হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করলে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ব্যক্তিস্বত্তা অগ্রাহ্য করা যাবে যদিও বলা হয় যে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির আলাদা একটি সত্তা রয়েছে কিন্তু একান্ন পার্সেন্ট শেয়ার মূল কোম্পানি হোল্ডিং কোম্পানির থাকার ফলে তার নিয়ন্ত্রণ ভার মূলত হোল্ডিং কোম্পানির কাছেই থাকে এই জন্য সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ব্যক্তিস্বত্তাকে প্রয়োজনে আইনের দৃষ্টিতে অনেক সময় অগ্রাহ্য করা যাবে যেটি বিভিন্ন কেস মামলায় বা কেসে কেসে দেখা গেছে যে এই ব্রিটিশ কমন্স ল অনুযায়ী সেটিকে অগ্রাহ্য করেছে কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত না হয় যদি এমন হয় যে এই প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন দ্বারা নিবন্ধিত হয়নি বা সে নিবন্ধন নিয়েছে কিন্তু এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বা এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে বা এমন কোন কর্তৃপক্ষের কাছে মাধ্যমে যা কোম্পানি আইনকে সাপোর্ট করে না সেক্ষেত্রে সেই সব কোম্পানিকে আমরা একটি সত্তার আছে বলে আমরা স্বীকার করব না কারণ ব্রিটিশ কমন্স ল তা সাপোর্ট করে না এটি এইগুলোই হচ্ছে কমন্স এক্সেপশন অর্থাৎ সলমন্স মামলার যে ব্যতিক্রম আমরা সেটি একটি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম যেটি উনিশশো সালের কোম্পানি আইনের দুশো বাইশ ধারা এবং একশো সাতাশ ধারা অনুযায়ী এর যে আয় তার থাকার কথা ছিল তার চেয়ে বেশি হয় আবার কমন্স ল অনুযায়ী চারটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কোম্পানি গঠিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বত্তাকে অগ্রাহ্য করা যায় এটি হচ্ছে সলমন্স এক্সেপশন তাহলে আমরা আজকের আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসেছি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে